हेलो स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर गुरु में और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सी लैंग्वेज स्टार्ट की है आप लोगों की काफी डिमांड के बाद अब सी लैंग्वेज में हम लोग आगे स्टेप में पढ़ते हैं क्या होता है एक्चुअल में पहली चीज तो हम लोगों को जाना ही जरूरी है कि प्रोग्रामिंग कहते हैं किसको है प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों बनाते हैं आज के लोग सुन, सुनो सुना होगा आप लोगों ने कि प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग आगे चल के भी काम आएगी आप बी करने जाओगे या एम करने जाओगे या बी के लिए जाओगे वहां भी आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी आपको कोडिंग पढ़नी पड़ेगी आप बड़े बड़े इंटरव्यूज फेस करोगे वहां भी आपको मेन बताया जाएगा कि कोडिंग कैसे की जाती है अब ये कोडिंग क्यों की जाती है ये शायद आपको नहीं पता होगा या किसी ने बताया नहीं होगा कि हम लोग आखिर प्रोग्रामिंग सीख ही क्यों रहे प्रोग्रामिंग सीखने का मेन मोटिव जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बना सॉफ्टवेयर बनाना है अब सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है इसके पास इसके लिए आपके पास कोई रीजन होना चाहिए तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं आप प्रोग्रामिंग को कैसे करोगे क्यों करोगे एक मोटिव होना चाहिए आपके पास प्रोग्राम करने का कि किस मोटिव से आप प्रोग्राम को बनाओगे जानते हैं पहला मोटिव क्या होना चाहिए पहली चीज आप सॉफ्टवेयर कब बनाओगे जब आपको पास क्या होगी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे इसीलिए मेन जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कह सकते हो पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स साफ साफ देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है सपोज आपको आपने एक फोटो बनाई है और आपको उस फोटो में उसका कलर ब्राइट करना है या फोटो में कुछ चेंजेस करने हैं तो इससे रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा इसका मतलब आपको चाहिए होगा फोटोशॉप चाहिए होगा या और कोई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा लेकिन आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से क्या करोगे सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे दूसरी बात आती है चलिए पता चल गया कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है अब प्रॉब्लम में लगने वाली चीजें क्या है कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीजें लगेंगी कुछ चीजें लगेंगी सपोज मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूं सपोज यू वॉन्ट टू ड्रिंक टी आप चाय पीना चाहते हो टी आप चाय पीना आप चाहते हो तो चाय पीने के लिए क्या चाहिए प्रॉब्लम क्या है आपको चाय पीना है तो इसके लिए इनपुट डेटा क्या होना चाहिए आपको पता है क्योंकि आप चाय आपको बनानी है तो इसके लिए क्या होना होगा आपके पास कुछ इनपुट डेटा होगा जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसलिए कुछ इनपुट होगा चाय की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या क्या इनपुट होना चाहिए आपके पास आपके पास चीनी होनी चाहिए हालांकि मैं बहुत अच्छी चाय नहीं बनाता लेकिन सुनिए चीनी होनी चाहिए चाय की पत्ती होनी चाहिए दूध होना चाहिए अदरक होनी चाहिए मतलब इस तरह के बहुत सारे इनपुट होने चाहिए दूसरी बात एग्जामिन द आउटपुट डेटा आपको पता होना चाहिए कि चाय बनी या बनेगी तो कैसी बनी कैसी दिखेगी वो ग्रीन कलर की दिखेगी रेड दिखेगी ब्लू दिखेगी आपको पता होना चाहिए ना इसका मतलब जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आउटपुट ये आना चाहिए आए ना आए वो बात अलग है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ये आना चाहिए क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो तो आपको पता है कि फाइनली ये सॉफ्टवेयर बनना चाहिए अब आगे हम बात करते हैं एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कल से मैं आप लोगों को एल्गोरिथम डिटेलिंग से पढ़ाऊंगा Preparing algorithm. Algorithm क्या होता है एक हम प्रारूप बनाते हैं कोई सॉफ्टवेयर में बनाना है तो पहले उसकी हम प्रारूप बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर में ये चीज यहां रखी जाएगी ये चीज यहां रखी जाएगी सपोज सर वैसे आपको चाय बनाना है मैंने एक चाय का एग्जाम्पल लिया अगर आप चाय बनाना चाहते हो तो इनपुट में क्या क्या होगा आपका इनपुट में क्या क्या चीजें आएंगी कि आपके पास चाय का मटीरियल होना चाहिए आपके पास क्या क्या है आउटपुट में चाय कैसी होनी चाहिए प्रिपेयरिंग एल्गोरिथम क्या है प्रिपेयरिंग एल्गोरिथम का मतलब होता है कि साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि आप गैस होनी गैस ऑन होगी पहले फिर इस पर हम बाउल रखेंगे फिर इस पर हम दूध डालेंगे मतलब एक स्टेप वाइज स्टेप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं फ्लोचार्ट क्या है उसी का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है जो उसका डायग्रोमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एल्गोरिथम का वो क्या कहलाता है फ्लोचार्ट कहलाता है जब हमें ये चीज पता चल जाएगी कि हमारे पास आ, आ, उसकी एल्गोरिथम पूरी मौजूद है 
कंटेंट हमको कैसे वाइज कैसे लाइन से लगा रहा है हमें चाय बनाना है तो हमें पहले बाउल में बाउल को गैस पे रखना होगा फिर आगे काम करना होगा तो हमें पूरी स्टेप बाय स्टेप पता है तो वैसे ही हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं फिर दूसरी चीज राइटिंग एक्चुअल प्रोग्राम फिर हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं कि भैया प्रोग्राम ये है आपका ये आपने प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि आपको अभी तो आपको चाय के वो सारे जो कंटेंट थे उठा के आपने पता चल गया कि पहले गैस ऑन कर दी क्या फिर आप क्या करोगे चाय बनाना स्टार्ट करोगे तो चाय बनाने का मतलब सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करोगे इसका मतलब राइटिंग एक्चुअल प्रोग्राम आप एक्चुअल प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे जैसे कि मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको डायरेक्ट सीधे प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई मैं आपको क्या बता रहा हूं मैंने पहले हिस्ट्री बताई फिर आप बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इस तरह की चीजें बता रहा हूँ तो पहले ये सब कंटेंट बताना बहुत जरूरी ताकि आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत ना आए लास्ट स्टडी को चलते हैं टेस्टिंग द प्रोग्राम उस प्रोग्राम को हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं है मतलब जो चाय हम लोगों ने बनाई है वो सही बन पाई है कि नहीं बन पाई है तो फाइनली ये स्टेप्स मैंने बताए सेवन स्टेप्स है आप प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं कैसे करते हैं ये सात स्टेप को आपको बहुत ध्यान में रखना है और जब भी आप प्रोग्राम करेंगे ये सात स्टेप आपके बहुत काम आएंगे तो ये सबसे पहले आपको आपकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए फिर उसके बाद इनपुट पता होना चाहिए फिर आउटपुट पता होना चाहिए फिर उसकी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट फिर एक्चुअल रिटर्न कोड एंड देन फाइनली टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम आज के लिए इतना ही लेकिन मैं आपको कल जो मैं बताऊंगा वो मैं बताऊंगा एल्गोरिथम क्या होती है एल्गोरिथम की डिटेल बताऊंगा कैसे करते हैं एल्गोरिथम बनाते कैसे हैं तब तक के लिए थैंक यू